चलो मित्रों आज आप फरी नीट गुजगेट में अगत्य ना एक पॉइंट विषय जीशु जो तेरे तारी बुक में नोधी ले बराबर है खास अरीसा मैट अरीसा मैट मोटवनी अलग अलग सूत्र आप जो अरीसा मैट मोटवनी एफ आर स्वरूप सूत्र बराबर है खास जो मित्रों दाखला में एमसीक्यू में तेरे गणतरी करो सरलता रहे एट चलो अरीसा मैट अपने मोटवनी एक सूत्र तो जाए अरीसा बात करी थी एच डेसनाद में एच बराबर माइनस बीनाद में यू आ सूत्र तो आप जाए बराबर है आ सूत्र है ये वी और यू स्वरूप में है वस्तु अंतर प्रतिबिंब अंतर स्वरूप में हम एने आप एफ आर एवं स्वरूप में कन्वर्ट करव तो हम विचारो अत्यार भैया एक मोटवनी सूत्र एम बराबर एच डेस बराबर माइनस वी आटला सूत्र पर दाखिल थी जाता है अरीसा ना कोई दाखिल तो चलो तो हम जी ले आज वस्तु आ समीकरण एक राखी दी आप तो आप वी ए यू जगह एफ के आर आए यो प्रयत्न करे तो पे आप एफ न स्वरूप में मेड़ी ली आर न स्वरूप में पची जो तो वी ए यू ए जगह आप एफ लावो तो वी ए यू नु एवं क्यू सूत्र अरीसा मैट के जेन एफ साथ संबंध हो अरीसा ना सूत्र चलो तो अपने आयोग कर तो चलो अरीसा ना सूत्र शू थी जाए वन अपन यू प्लस वन अपन बी बराबर वन अपन एफ बराबर है कोईप एक किमत आप मुकवी जेनी मुकवी हो बराबर है धारो कि तमने एम थाय कि साहेब यू की किमत मुकवी है तो हूँ यू ने करता कर दू तो यू ने करता कर दू तो शू थी जाए आ वन अपन एफ तो आज आ वी ने आ बाजू ले तो आई बराबर है चलो तो शू थी जाए लसा लै लियो वी ए का वी माइनस एफ छेद वी इंटू एफ अड़ू वन अपन यू हजो आ किमत तब अ मूको तो चल से अथवा डायरेक्ट करव हो एम के कहवा तो के वी ना छेद में यू ने छेद में यू तो है जो अँ वी आ जाए तो वी ना छेद में यू और माइनस वड़े गुणी नाखसू बने बाजू तो एम मड़ी जाए तो वी जो है तो वी ऊपर नीचे गुणवा हो तो भले अथवा तो जो अँ वी देखाय बाजू लाइ जाओ तो ऊपर आता रहे तो वी नाद में यू बराबर वी माइनस एफ छेद एफ कम्प्लीट चलो वी नाद में यू ने एम न कहवा खास ध्यान रख माइनस वी नाद में यू होने एम कहवा तो हूँ बने बाजू माइनस वे गुणी नाखू छू माइनस वे गुणी नाखा आटला ने तो एम कहवा समीकरण एक पर चलो समीकरण एक पर एम कही दीता तो आ माइनस निशानी ने अंदर गुणी ना कोई एक जगह तो शू थी जाए एफ माइनस वीनाद आ एक मोटवनी सूत्र मिलू एफ न स्वरूप में एफ ने वी न स्वरूप में मिलू आज रीते एफ ने यू न स्वरूप में मड़ी सके चलो एनी एक गणतरी शीखड़ी दू पी तेरे तारी जाते आर न स्वरूप में मेड़वा आ क्लियर थी गय हम विचारो तो आ सूत्र के स्वरूप में मिलू एफ ने वी के तब वी ने आ बाजू लाइ गया एफ ने वी ना संबंध आई समझाणो तो मैं एफ ने यू ना संबंध जो हो तो एम स्वरूप में तो यू ने आम लाइ जाओ आ समझाई गयू स्क्रीनशॉट पाड़ी लाइज मित्रों बराबर चलो अट्ले एक मोटवनी सूत्र आ लखी नाखू छू एफ माइनस वी एनाद में एफ बराबर है आ सूत्र आपने मिलू एक मोटवनी सूत्र चलो हम आप बीजु सूत्र मेड़ी थी हम यू न स्वरूप में जो एफ ने यू तो यू ने आ बाजू लाइ गए गई जाए भाई वन अपन एफ माइनस वन अपन यू बराबर है चलो लसा लै लो यू एका यू माइनस एफ एका एफ छेद यू इंटू एफ बराबर है आप मिलू वन अपन बी चलो वी नाद में यू होने एम कहवाई अद में वी है अथवा जो ऊपर यू आ जाए यू नाद में वी तो पी तो आप उल्टा 
जो तो अँ यू है अथवा तो यू नीचे यू वे ऊपर नीचे गुणी नाखो अथवा यू ने आ तरफ ली जाओ यू नेद में भी बराबर यू माइनस एफ छेद एप यू आम वही गया बराबर है चलो यू नेद में वी एने एम न कहवा वी नेद में यू होने माइनस होवा जो अट्ले उल्टा भी नाखू छू ए समीकरण थी गू वी नेद में यू बने बाजू उल्टा छू एफ नेद में यू माइनस एफ बने बाजू माइनस वे गुणी नाखू छू कारण के माइनस हो तो एम कहवा बराबर है माइनस वे गुणी नाखा आ तो एम थी गया चलो आ एम थी गया आ माइनस निशानी ने अँ अंदर जाओ तो एफ नेद में एफ माइनस यू आ मोटा वणी नीज सूत्र एफ और वस्तु अंतर स्वरूप में आ बीज सूत्र एफ नेद में एफ माइनस यू जो मैं बे सूत्र की तारवणी कर दी थी तमने एफ और वी ना संबंध मोटवनी साथ एफ यू और एम ना संबंध हम आर और यू ना संबंध पर थाय आर और वी ना संबंध पर थाय मोटवनी बराबर है तो ये मेलव हो तो तो आज रीते तब वन अपन एफ लीधा ये जगह टू नेद में आर लीधा होत यू ने लाइ जाओ तो आर और यू ना संबंध मे आम लाइ जाओ तो वी ने लाइ जाओ तो आर और वी ना संबंध मे बराबर है एम न करव हो तमने जो आ सूत्र आड़ी जाए तो एफ बराबर शू आर बाय टू थी तो आर बाय टू मूक दियो तो डायरेक्ट कहीं मड़ी जाए बराबर है आ सूत्र तेरे तारी बुक में नोधी लेवा तारवणी तो तमने समझवा करी है याद नहीं रखो तो चाल से आ सूत्र अपन ने आवड़वा जो बराबर है एकदम सरल है तरह चार स्टेप थाई है तारवणी सरल है बराबर आटला सूत्र थी आ अरीसा मैं आज रीते आवाज सूत्र लेंस तेरे आप फरी तारवशू बराबर है आ अगत्य जी नीट गुजकेट मे सूत्र है कम्प्लेट चलो त्यार पी बी एक बाबत आप अरीसा मे मोटवणी एफ और आर न स्वरूप सूत्र बराबर आर मे जाते मेलवना है होमवर्क में चलो आ सूत्र आ गया बीजू आप जो मोटवणी सूत्र तय ऊंचाई संदर्भ में था अंतर संदर्भ में मोटवणी सूत्र परंतु घनी वक्त क्षेत्रफल संदर्भ में सूत्र पूछे तो तो एना हूँ तक सूत्र आग आवश्य बराबर है अथवा तो लेंस वक्त हूँ तक लखा दईश बराबर ऊंचाई संदर्भ में है अंतर संदर्भ में है क्षेत्रफल संदर्भ में खूणा संदर्भ में आग आवश्यक तरह हूँ तक लखा बराबर है अत्यार ते आटल याद रखो बराबर बीजी एक बाबत खास अरीसा मैं आ बदाई सूत्र तो याद रखना है यिवाय ते जो तो अँ थी जी सकस के अरीसा जो वक्रता त्रिज्या के केन्द्र लंबाई है यू आ सूत्र जो कि आ सूत्र जो ये सूत्र पर स्पष्ट है कि अरीसा मैं केन्द्र लंबाई कोई मध्यम पर आधारित नहीं खास याद रख मित्रों बराबर है एमसीक्यू मे काम लगते आ पॉइंट एट महत्व जी नीट गुजकेट मे पॉइंट है तेरे नोधी लेवा तो कहवा अर्थ यो थो तमने घनी प्रश्न में पूछे के अरीसा ने हवाता केन्द्र लंबाई दस सेंटीमीटर मे जो पानी में डूबाड़ा तो अरीसा केन्द्र लंबाई के एटलीज रे कोई फेर पड़े नहीं आधारित नहीं कारण के मध्यम बदलाय तो मध्यम ने पोता वक्री भाव नाखो अ जी सकी एफ न सूत्र में अरीसा मे कोईपण अरीसो हो अंतरगोड़ बहिर्गोड़ हो केन्द्र लंबाई रहे क्या मध्यम वक्री भावनाक पर आधारित नहीं बराबर एट केन्द्र लंबाई एटली ज रे लेंस तेरे फरी आ एक मुद्दों याद करीश क्लियर थी गय चलो आटला सूत्र नहीं था हजी एक फरी थी बीजू सूत्र आप तमने शीखाई तू समतल अरीसो हो तो समतल अरीसा मैं जेटा अंतरे वस्तु मुकेली होटलाज अंतरे प्रतिबिंब हो बराबर है हम जो वस्तु समतल अरीसा बात करी थी जो वस्तु रही दौड़ती आती हो तो सामने प्रतिबिंब पर दौड़त आए और बने समतल अरीसा में प्रतिबिंब ना वेग और वस्तु ना वेग इक्वल हो बराबर ने परंतु अंतरगोड़ अरीसो हो बहिर्गोड़ अरीसो हो तो 
तो एम वस्तु प्रतिबिंब न वेग सामन हो अलग हो बराबर सामन न हो सामन हो तो समतल रिशो जो अलग हो अलग होने अपने तारवनी कर सो ए खबर पड़ी जाए बराबर से चलो जो जाए धारो के हूँ मेरे अंतर गोल अरीसा तारवनी करा चु आ बदाय जी नीट मे मित्रों बराबर है टेक्स बुक में आपेला नहीं खास तमारे, तमारी नोटनी अंदर जी नीट गुचकेट तरीके आ लखी ले बदाज पॉइंट एट कोईपण दाखिल के एम सी क्यू आए तो फटाफट सोल्व थी जाए चलो दाखला तरीके आ ध्रुव पी अ वक्रता केन्द्र सी सी ए पी वे बिंदु एफ अँ कोई वस्तु मुकेली है आ वस्तु धारो के अरीसा तरफ तरफ ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट वेग ने हूँ वी जीरो कही दू अ वी रो वेग लीधो ऑब्जेक्ट बराबर है आ वस्तु अंतर धारो के वस्तु अंतर ने तो आप यू वे दर्शा आनी केन्द्र लंबाई धारो के एफ आक्रता त्रीजी आर तो आपने खबर है सी थी दूर हो वस्तु तो यु प्रतिबिंब सी ए एफ वे प्रतिबिंब चलो अपने अरीसा सूत्र जाए एक सूत्र वेग ना वेग न वेग शोधवा कीधो कहीं अपने तो आटे सूत्र जाए तो हम आव क्यू सूत्र के वेग मड़ी सके विचार वेग नी व्याख्या याद करो वेग के कहवा तो के अंतर समय सापेक्ष विकलन बराबर से अंतर समय सापेक्ष विकलन एट वेग हम हूँ आ कहू आ ऑब्जेक्ट ना वेग है ऑब्जेक्ट ना वेग एट वस्तु ना वेग के कहवा तो के वस्तु ए कापेलू अंतर एकम समय में वस्तु ए कापेलू अंतर जड़प बोलो वेग बोलो बराबर से अँ आप कोई दिशा की अत्यार कोई बात नहीं समझाण अर्थ एट हूँ एम पर कहीं कहूँ वस्तु अंतर समय सापेक्ष विकलन वस्तु ना वेग है तो वस्तु अंतर एनु समय सापेक्ष विकलन एट वस्तु ना वेग थे प्रतिबिंब ना वेग एट प्रतिबिंब अंतर समय सापेक्ष विकलन समझाए तो यू क्यू सूत्र के जेवा यू आता हो वी आता हो समय सापेक्ष विकलन करूँ तो वस्तु प्रतिबिंब ना वेग आई जाए आ सूत्र एक मज आई जाए बराबर समझाण अर्थ पे एफ लियो कि आर लियो कम्प्लीट चलो तो हूँ एक सूत्र की शुरुआत करू चु तो वन अपन यू प्लस वन अपन बी बराबर वन अपन एफ आप आ लियो तो भले आ लियो तो भले बराबर से चलो आप वस्तु अंतर प्रतिबिंब अंतर नहीं जोता अपने वेग जी से वेग वेग जो हो तो समय सापेक्ष विकलन करव पड़े समझाण अर्थ मित्रों वन अपन यू प्लस वन अपन बी बराबर बने बाजू विकलन लो छो समय सापेक्ष आ अर्थ समझाणो हम ते अ जी सकस यू ने वी समय साथ बदलाई है कारण के वस्तु जेम जेम समय पसार वस्तु रही अरीसा तरफ आए इतने वस्तु अंतर सतत बदलाय समय जीरो एकज पद है बराबर चलो तो हम आ विकलन आने लागू पड़े आने लागू पड़े बने लागू पड़ी दू तो डी नेद में डी टी आकलन करव से आने लागू पड़े आने लागू पड़े परंतु आ विकलन आपने खबर है आने अंश में लई जावा पड़े बराबर से यूनि माइनस एक घात डी नेद में डी टी 
v ની માઈનસ 1 ઘાત કમ્પ્લીટ ઉપર લઈ જવા પડે ચાલો વિકલન નો નિયમ વિકલન નો નિયમ શું કહે છે વિકલન કઈ રીતે થાય તો કે જે ઘાત હોય એ ઘાત ઉતરી ને આગળ જે ઘાત હોય એમાંથી એક ઘાત બાદ કરી નાખવાની માઈનસ 1 હતા એમાંથી પાછા એક બાદ કર્યા -1 -1 -2 आप ये मत ही कहियो नो लक्वानु हो ये तो के घात लगता न थी मतलब जो अच्छा होई न लगता आ तो चल छे इन्हें लक्वानु हुई समझानो चैन नो नियम साकर नो नियम आप डे उपयोग करो चल वहीं ऐसू था जे घात होई उतरी नागर जे घात होई ये मत ही एक घात बाद माइनस एक माइनस एक माइनस बी आगर जे होई ते ये नाम डी ना होए चलो तो हुआ ने आम लगी से को माइनस एक ना छः दमा अने प्लस करना को थोड़ा सार उला गेट ला मारे बराबर से प्लस बी का अने सूख गया भाई जो तो वस्तु अंतर नो समय निशाब एक से विकलन वेग अंतर नो विकलन समय निशाब एक से वेग वस्तु अंतर नो समय निशाब एक से विकलन वस्तु अंतर छे तो वस्तु नो वेग वस्तु � प्रतिबिंब अंतर नू समय निशाब एक से विकलन प्रतिबिंब अंतर नू विकलन अत्ले प्रतिबिंब नू वेग प्रतिबिंब नू वेग जो तो हो चलो तो माइनस एक अने होनी चले जो वी स्क्वायर प्लस तय किया अने सुखी भाई प्रतिबिंब अंतर नू समय निशाब एक से प्रतिबिंब नू वेग प्रतिबिंब ना वेग ने वी आई किधा चे आप डे बराबर छे અને આ શોધવાના છે તો આને કરતા કર નાખી તો આ પદને હું આમ લઈ જો એટલે માઈનસ છે એટલે પ્લસ થઈ જશે એટલે આ બાજુ એ VI VI એની સાથે 1 v સ્ક્વેર તો હતા જ અને આ બાજુ લઈ ગયો બરાબર છે આ અહીંયા નિયા છે એટલે આ તો માઈનસ જ રહી છે માઈનસ 1 ના છેદમાં u સ્ક્વેર VO ક્લિયર છે ચાલો હવે જોઈએ હું આ ગણતરી કરું છું બરાબર જોવો હવે તો VI એના છેદમાં VO સ્ક્વેર તો હતા જ एकड़ो लखो के नो लखो चाले बराबर यहाँ पर एकड़ो लखो के नो लखो चाल से बराबर और वो लखो जो माइनस एक ना छेद मा यू स्क्वेयर इनटू बी ओ चलो वो आने आपने जो आपने प्रति विमनो वेग जो ही चले बी आई बराबर माइनस बी सॉरी बी ओ क्या था भैया मित्रों खाली प्रति विमंत्र जो तो बराबर से अलेविस्क आटलो वेग होए, बराबर से क्या नो प्रतिबिंब नो वेग आटलो होए, कंप्लेट लाये एक सूत्र में डू क्या ना माटे अंतर गोड़रीसो होए के बाहिर गोड़रीसो होए इना माटे प्रतिबिंब नो वेग आटलो था है वी आई बराबर माइनस वहाँ ने आम पर लगी सकूँ बनने नो वर्ग छे तो वी ना छेद मायू आखानो वर इनटू � v ના છેદમાં u છે અને હું આમ લખી શકું ને માઈનસ v ના છેદમાં u આખાનો વર્ગ v0 મારે v અને u ની જગ્યાએ f f ના સ્વરૂપમાં કિંમત જોઈ છે ચાલો f ના સ્વરૂપમાં કિંમત જોતી હોય તો આપણે હમણા પણ સૂત્ર તારવણી કઈ રીતે બરાબર છે આ m હોય તો હું હવે ફરીથી તારવણી કરતો નથી બરાબર છે तो m होए तो m बराबर माइनस v ना चित्र में u तो होए जाते हैं और इस आमाटे छे आसुत्र आ केवल इतने तारों ने कही थी तमने याद छे इतने हूँ अबे फरीदी तारों ने करतो ना थी तो m बराबर माइनस v ना चित्र में u बराबर f माइनस v ना चित्र में f आसुत्र तो छे अंके m बराबर तो माइनस v ना चित्र में u था ये ना बराबर � अथवा आई तो मैं जो तो v ना चित्र में यू आखानो वर्क है तो मारे आनो हम वर्क करना को बे बाजू तो माइनस नो वर्क तो ऑटोमेटिक प्लस था ही जाओ नोचे समझाइए जे गम में तेरी दे करो चल सेज बराबर चलो आलो माइनस ने आप बाजू ले जो तो v ना चित्र में यू माइनस ने आप बाजू जाओ तो ले v माइनस f ना चित्र में � काउंस नहीं बार अच्छे आ प्लस नो था है वर्क तो मात्र काउंस नो अच्छे बराबर तो वी ना छेद में यू नहीं जगिया ये वी माइनस एफ छेद में एफ इनटू वी जीरो ये विजरी तो मैं आज उधर मुख्य तो ये ये पन मर्से 
એવી જ રીતે મે તમને જે બે હોમવર્ક માં આપ્યા છે વક્રતા ત્રિજ્યા અને વસ્તુ અંતર વક્રતા ત્રિજ્યા અને પ્રતિબિંબ અંતર એના સૂત્ર મૂકો તો એના સ્વરૂપ માં પણ પ્રતિબિંબ ના વેગ નું સૂત્ર મળશે એટલે એ નોંધી લેવાનું છે મિત્રો તમારે હવે બાકીના બંને સૂત્ર તમારી જાતે તમારી નોટબુક માં લખી લેવાના છે એટલે બધા સૂત્ર રહ્યા એ આપણને જી નીટ ગુજકેટ ના એમસીક્યુ સોલ્વ કરવામાં બહુ જ કામ લાગશે બરાબર છે દાખલામાં પણ ઉપયોગી બનશે જે ટેક્સ્ટ બુક માં નથી ખાસ આપણે આટલા સૂત્ર આવડવા જોઈએ બરાબર છે લઈ લેવાનો સ્ક્રીનશોટ મિત્રો ચાલો મિત્રો જોઈ જો આપણે વી ના છેદમાં યુ ની કિંમત તો મૂકી બરાબર છે ઉપર વર્ગ હતો તો વર્ક કરવાનું ભૂલતા નહીં બરાબર છે ખાસ અને અહીંયા પણ વર્ક કરજો અને આ સિવાયના બીજા વી અને એફ ના સ્વરૂપમાં સૂત્ર મેળવવા એવી જ રીતે એફ અને યુ આર અને યુ અને આર અને વી ના સ્વરૂપના સૂત્ર મેળવી અને તમારી જાતે આટલા જે સૂત્ર રહ્યા ખાસ આટલા જે સૂત્ર તે અરીસા માટેના બધા જ સૂત્ર છે બરાબર છે કોઈ પણ એમસીક્યુ કે પ્રશ્ન પૂછાય જી નીટ ગુજકેટ માટેના તો ફટાફટ સોલ્વ કરી શકશો બરાબર તો ખાસ વર્ક કરવાનું ન ભૂલાય ચાલો ત્યાર પછી આપણે ઉદાહરણ નવ પોઈન્ટ એક એનસીઆરટી ટેક્સ બુક નું ઉદાહરણ જોઈશું તો એની રકમ કઈક એવી છે તમને કીધું છે આકૃતિમાં દર્શાવેલા અંતર ગોળ અરીસાની સામે એક વસ્તુ મૂકેલી છે હવે જો આ અંતર ગોળ અરીસાની આ નીચેની આ સંપૂર્ણ પરાવર્તક સપાટીમાંથી નીચેની અડધી પરાવર્તક સપાટીને અપરાવર્તક દ્રવ્ય થી ઢાંકી દેવામાં આવે તો આ વસ્તુના પ્રતિબિંબ પર શું અસર પડશે આવો પ્રશ્ન છે બરાબર છે ટેક્સ્ટ બુક તમારી સાથે રાખશો તો પણ સમજાઈ જશે પ્રશ્ન આવો કીધો છે આકૃતિ આપેલી છે એવું કીધું છે અત્યારે તો આ રીતે પ્રતિબિંબ રચાય જ છે પરંતુ જો આ નીચેની પરાવર્તક સપાટી છે એને અપરાવર્તક દ્રવ્ય ની મદદ ઢાંકી દે અપરાવર્તક દ્રવ્ય ની મદદ થી ઢાંકી દેવાની છે તો તેના પ્રતિબિંબ ઉપર શું અસર પડે ચાલો તો આપણે અપરાવર્તક દ્રવ્ય થી ઢાંકી દઈ નીચેની અડધી સપાટી બરાબર છે આવું કીધું છે ચાલો હવે આપણે સમજી લઈએ શું કહેવા માંગે છે સમજો બરાબર ઘણા બધા એના મનમાં એવો પ્રશ્ન સીધો થાય કે સાહેબ આ અપરાવર્તક દ્રવ્ય છે આ દ્રવ્ય કયું કીધું છે અપરાવર્તક અપરાવર્તક દ્રવ્ય થી ઢાંકવાની કીધી એનો અર્થ એનો અર્થ એવો થાય કે હવે અહીંયા જો કિરણ આપાત થાય તો અહીંયાથી કોઈ કિરણ પરાવર્તન પામશે નહીં બરાબર ને તો ઘણાના મનમાં એવો પ્રશ્ન થાય સાહેબ અડધી સપાટી ઢાંકી દીધી તો પ્રતિબિંબ તો અડધું જ મળશે બરાબર તો એના માટે હું તમને એક સરસ મજાનો એક બીજો ઉપાય આપું ધારો કે તમે ઘણી બધી જગ્યાએ જોયું પણ હશે અથવા તો હોસ્ટેલમાં રહેતા હોય એવા વિદ્યાર્થીઓ તો ખાસ કે તમે માથું ઓળવા માટે નાનો એવો અરીસો રાખો છો નાનો એવો જોકે એ સમતલ હોય બરાબર છે પરંતુ બાઈક હોય ગાડી હોય તો એમાં તમે સાઈડના અરીસા પણ જોયેલા હોય છે બરાબર છે તો અરીસો તો આવડો જ હોય છે નાનો જ છતાં પણ તમારું મોઢું સંપૂર્ણ દેખાય છે એટલે કે તમારું જે મોઢુરીઓ આખી આખી વસ્તુ છે એ સંપૂર્ણ જ દેખાય છે આવડો અરીસો હોય તો પણ હવે આ જ તમારા મોઢાને તમે ખૂબ મોટા અરીસાની સામે જાઓ અને જો તો પણ સંપૂર્ણ જ દેખાય છે તો આનો અર્થ એવો થયો હવે એમ જ સમજી લો કે મેં તમને આટલો જ અરીસો આપેલો છે તો જેટલી વસ્તુ છે એટલી તો સંપૂર્ણ જ દેખાવાની છે મિત્રો કેમ કારણ કે પ્રતિબિંબ રચાવવા માટેના નિયમો શું છે પ્રતિબિંબ રચવા માટે ઓછામાં ઓછા બે કિરણો જોઈ પરાવર્તિત બે કિરણો તો વિચારો હાલો અહીંયાથી પરાવર્તન નહીં પામે આ વસ્તુ માંથી તો ઢગલો બંધ કિરણો નીકળતા હોય તો એમાંથી ઘણા બધા કિરણો આ તરફ આ તરફ આ તરફ આ તરફ આવતા ચાલો આ તરફ તો પરાવર્તન નથી પામવાના પરંતુ આ તરફ જે કિરણો આવે છે આ ઘણા બધા કિરણો આપાત થતા હશે તો અહીંયાથી તો પરાવર્તન પામશે ને તો અહીંયાથી ઓછામાં ઓછા બે જ કિરણો જોઈ છે આપણે પ્રતિબિંબ રચવા માટે તો બે નહીં અહીંયા તો ઢગલા બંધ કિરણો આવશે તો દરેક પરાવર્તન પામવાના છે અને દરેક આ જગ્યાએ ભેગા થશે એટલે પ્રતિબિંબ તો સંપૂર્ણ જ રચાશે સમજાણું તો ફેર શું પડશે 
આ ફેર એટલો પડે હવે વિચારો પેલા શું થતું હતું આ સપાટી જ્યારે અપરાવર્તક નોતી મતલબ પરાવર્તક હતી ત્યારે શું થતું હતું ત્યારે અહીંયા જે કિરણો આપાત થતા હતા એ પણ અહીંયા આવતા હતા અને અહીંયા પણ જે પરાવર્તન થતા આપાત થઈ અને પરાવર્તન એ પણ અહીંયા ભેગા થતા હતા બરાબર છે સમજી લ્યો દાખલા તરીકે તમે કોઈ જગ્યાએ રીડિંગ કરો છો બરાબર છે અહીંયા એક જ બલ્બ ચાલુ છે પેલા બે બલ્બ ચાલુ રાખો ચાલો પેલા બે બલ્બ ચાલુ રાખ્યા તો તમારી બુક ઉપર ઘણો બધો પ્રકાશ આપાત થશે એક બલ્બ ને ઢાંકી દીધો અપરાવર્તક સપાટી થી અથવા તો કોઈ કપડા થી કે જેથી પ્રકાશ બારો ન નીકળે તો પણ એક બલ્બ કે જેને ઢાંકેલો નથી એના વડે તો તમારી બુક ઉપર પ્રકાશ પડવાનો છે ફેર શું પડ્યો કે જે પેલા વધુ ને વધુ કિરણો બંને બલ્બ માંથી આવતા હતા તે કિરણો તમારી બુક ઉપર પડતા હતા તો વધુ પ્રકાશિત દેખાતું હતું તમને પરંતુ એક બલ્બ ને જયારે ઢાંકી દીધો માત્ર એક જ બલ્બ ચાલુ હતો તો પણ તમને વંચાશે તો ખરું પરંતુ ઓછું વંચાશે ઝાંખું દેખાશે કેમ ઓછું પ્રકાશિત દેખાશે કારણ કે ઓછા કિરણો થઈ ગયા એટલા માટે સમજાય છે તો અહીંયા પણ એવું જ થશે પ્રતિબિંબ તો કેવું મળશે એટલે કે ઉપર જણાવ્યા મુજબ ઉપર જણાવ્યા મુજબ જો નીચેની અડધી સપાટી અપરાવર્તક દ્રવ્ય થી ઢાંકી દેવામાં આવે તો પણ પ્રતિબિંબ પૂર્ણ જ દેખાશે મતલબ આખે આખું જ દેખાય છે અડધું નહીં દેખાય કારણ કે પરાવર્તન ના નિયમો ઉપરની સપાટીના દરેક બિંદુ એ લાગુ પડે છે આનો અર્થ સમજાણો મિત્રો મેં તમને એવું કીધું કે ઉપરની સપાટી ઉપરથી પરાવર્તન થશે જ એટલે પરાવર્તન અહીંયા લાગુ પડે જ છે અને એમાંથી બે કિરણો તો મળી જાય બે નહીં ઘણા બધા મળશે જેટલા જોઈએ એટલા બરાબર છે આપણે તો માત્ર બે જ જોઈ એટલે અહીંયાથી જ તમને પ્રતિબિંબ દેખાઈ જશે પણ પરંતુ પરાવર્તન પામતા કિરણોની સંખ્યા અપરાવર્તક દ્રવ્ય ઢાંકી દેતા ઘટી જતી હોવાથી પ્રતિબિંબ ઝાંખું દેખાશે કેવું દેખાશે મિત્રો પ્રતિબિંબ ઝાંખું દેખાશે એને હું એમ પણ કહી શકું કે પ્રતિબિંબની તીવ્રતા ઘટશે સમજાણો મિત્રો પ્રશ્ન ખાસ બરાબર છે